こんにちはブルですこの家に住み始めて約1年が経とうとしています家の中も日々違う景色に変わっていきます前回とは違う部屋の様子をご紹介できればと思いますので最後まで見ていただけますと幸いですもともと北欧テイストが好きでしたが年を重ねるごとに系統が変わっていき今では和を感じるテイストが好きになってきましたそんな僕たちの家を紹介しますは半畳ほどそんなに広くはないので普段履く靴と傘立てのみを置いて他の靴は常時収納しています備え付けの下駄箱の上には陶器の花瓶と牛の飾り物ここは申し訳程度の装飾ですちなみに靴は20足前後入れられます玄関から扉を1枚挟みダイニングにつながります正面には DIY で壁を立てましたここには時計や鍵など外に持ち出すものを飾るように収納していますマスクは画鋲で簡単に引っ掛けられるようにしています白い壁だと目立たなくていいですバッグや帽子も一緒にかけています。玄関近くなので、動線的にも便利です。横を見ると、ダイニングの空間につながっています。ここから寝室、リビングへとつながります。我が家には緑の植物が2つ置いてありますいずれも北海道に移住してから購入したもの1つがゴムの木でもう1つがガジュマル寒い地で元気よく育てられるか不安でもありましたが部屋に緑があるのは何とも気持ちがいいもんですウッドチップを敷いていますちなみにこの植木鉢はアクタスで購入したものになりますこちらのガジュマルはマッフル道具のスツールの上に載せていますそして我が家のダイニングの一番の主張は食器棚これも DIY したものになりますお気に入りの食器の他にまた炭酸メーカーやコーヒーミルなど電動器具も置いてあります真ん中には背の高いエラも置き単調になりすぎないように工夫しています好きな暮らしの道具に囲まれている感じがたまらなく好きですずっと眺められますクロスをかけてあげると部屋の印象もガラッと変わるのでおすすめですこちらのクロスに関しては前回も紹介させていただいたんですけどダルトンのクロスとてもコスパがいいのでおすすめの商品の一つですまあテレビがないんですけど、えっと、ここのソファーの正面の白壁に、えー、モニターで映画などを投影できるような形にしていますす存在感のある枝物は部屋に充実感を与えてくれます。
この部屋には大きな鏡が一つあります。鏡の前に多少のものを置いても全身が映るほど大きいです。部屋も広く感じてお気に入りです。この部屋も好きなもので囲まれた部屋です。押し入れの中にはここに引っ越す前に使っていた、まあ、テレビ台やカラーボックス、まあ、今は使わなくなったのでそれを詰め込んで、まあ、簡易的な本棚として利用しています見栄えはいいとはちょっと言い難いですが新たに作るほどでもないという思いでこの状態のまま今まで過ごしてきました天井には釣り戸棚がありましてカメラ機材や金継ぎ道具など、まあ、普段頻繁に出し入れしないものを並べて収納しています、えー、そのまま置くのではなくてこういった箱に置くことで少しインテリア的にも、えー、部屋に馴染んでくるんじゃないかなと思いますこの無印のベンチは、まあ、ベンチとして利用してもいいんですけど、まあ、棚として使ったりあとテレビ台としても使えるので結構応用が利くものの一つですね。あとはパソコンをいじることが多いんですけどそういうのは主にリビングで行います。先ほど紹介した押し入れは椅子を持ってくれば机としても利用可能です。この古家具は座るのが飽きた時の作業台にもなります好きな場所で好きな体勢で作業できるのも気分転換になっていいですい続いてキッチンを紹介させていただきますダイニングとキッチンには1枚のベースをかけて空間を仕切っています洗濯機も置いてあるので少し生活感が出てしまうのを隠す意味と暖房の熱効率を少しでも上げるためでもありますやっぱり北海道の冬はなかなか寒いですロイヤで購入した洗濯機のキャビネットの上には無印の洗濯カゴですねこの折りたためるボックスの中にはタオルをしまっています洗濯機向かいにはザルや蒸し器などのキッチン道具が置いてあります奥の窓にもキッチンツール外が明るい時、まあ、逆光で影になってくれてまたそのシルエットが好きです、まあ、ネジを木枠につけてそれに紐をかけて吊るしていますキッチンとついをなすように作業台も作りました振り向いてすぐ台があるので料理がぐっとしやすくなりましたねキッチンは賃貸だと作業スペースが全然足りないっていうこともあると思うんですけど本当に台一つ作ってあげるだけでぐっと使いやすくなりました調味料は基本瓶に詰めています鍋やフライパンボールは特に場所は決まっておらずこの作業スペースからすぐ見れてすぐ手の届くところに置いてありますこのステンレスの無印のシェルフもずっと使っていますねオーブンレンジを置けるように高さを調整したり細かいものを置けるように引き出しをつけたり多様性があります横には付近もかけられますね最後に寝室至ってシンプルな空間です寝るだけの空間と割り切っています洋服はお気に入りをこのアイアンのハンガーラックにこのくらいの大きさのハンガーラックはお気に入りの洋服が生えてくれるのでおすすめですそれ以外ベッド下の収納や押し入れにしまい込んでいますこちらも無印で購入したベッドになります以上、えー、我が家のルームツアーでした紹介しきれてないインテリアたくさんありますねもし気になる商品ありましたらコメント欄までご質問くださいそれでは最後までご視聴ありがとうございました